Bem, pessoal, voltando aos vídeos, né, eu queria fazer uma discussão sobre obediência e anarquismo. Né? Obviamente, historicamente, os anarquistas, sejam eles de qual matiz for, né, individualista, coletivista, comunista, sindicalista, ele tem uma crítica à obediência. Isso significa o quê? Que o anarquista, ele é contra né, uma sociedade pautada em que alguns mandem e outros obedeçam. Né? Poucos mandem e a maioria obedeça. Isso é meio que um, né, uma base da nossa sociedade. Então, desde que você é criança, você é educado a obedecer. Ok? Então, você é educado a obedecer seu pai e sua mãe. Então, inclusive, tem lá os mandamentos, né? Honrar pai e mãe e assim por diante. Depois você vai num culto na igreja, aí seja a igreja católica, você deve dever, né? Você deve obediência ao padre, obediência ao pastor. Você vai trabalhar, obediência ao seu chefe. Você vai na escola, obediência ao professor. Ok? Depois você vai fazer faculdade, né? Obediência à estrutura universitária e assim por diante. Então, o que, que acontece? Você, a todo momento, é colocado na sua cabeça né, a ideia da obediência. Porque é a obediência que estrutura a nossa sociedade. Então, as pessoas entendem que é impossível existir uma sociedade sem que exista essa obediência. E é isso que os anarquistas sempre questionaram. Por isso que os anarquistas eles vão na estrutura dessa sociedade. Eles vão quebrar essa estrutura. Dizer, olha... Somos contra essa obediência, que faz com que as pessoas aceitem o que vem de cima para baixo, sem fazer nenhum julgamento crítico, ok? Por isso que nós, anarquistas, pautamos a existência da sociedade a partir de baixo para cima. Por quê? Porque de baixo para cima, a gente imagina de que não vai existir uma obediência, já que as coisas estão sendo discutidas sempre na base, a partir de consensos, né? eventualmente, de uma, de algo como excepcional, vai ter alguma votação, e essas coisas vão surgindo de baixo e vão para cima, ok? No sentido de que não é alguém lá em cima que vai mandar e o resto vai obedecer. Então, sempre os anarquistas fizeram isso, fizeram a crítica da sociedade que a gente vive, né, que está pautada na obediência. As pessoas sempre são obedientes. <coughs> né, obediência ao pai, ao marido, à mulher e assim por diante. Por quê? Porque a gente acha isso normal. A gente acha que uma sociedade pautada na obediência é a única forma do, so do ser humano conseguir se organizar. Mas nós, anarquistas, também podemos cair na obediência. Porque a gente não está fora da sociedade. A gente não é um ser especial nessa sociedade. Né? Alguém iluminado na sociedade. Nós sofremos a influência dessa sociedade. Então, se a gente não conseguir perceber né, esses meandros da sociedade, como ela se organiza, é evidente que nós, anarquistas, vamos falar uma coisa e vamos praticar outra. É evidente que nós vamos falar, não, somos contra a obediência, mas vamos exigir a obediência de nossos princípios. Aí a gente vai exigir. Vai falar para os anarquistas, olha, nossos princípios têm que ser né? É, tem que ser aceitos. Mas não é assim que funciona, pessoal. Nossos princípios devem ser colocados a todo momento em questionamento. Por quê? Só assim nós não vamos aceitá-los como se fôssemos obedientes. Caso contrário, o que faz nós diferente dos outros, das outras pessoas da sociedade? Nada. A gente vai falar que somos contra a obediência, mas na nossa prática vamos agir como qualquer outra pessoa obediente. E aí você fala, mas Amê, se nós anarquistas somos contra a obediência, como é que nós vamos se organizar? Nós vamos se organizar sempre de baixo para cima, da base ao topo, da periferia ao centro. É sempre assim que a gente vai se organizar. E fazendo isso a gente sempre vai colocar em xeque os nossos princípios. 
para ver até que ponto eles realmente funcionam. Se a gente não tiver a capacidade, como eu disse no vídeo anterior, de fazer uma autocrítica, a gente vai ser obediente como qualquer outra pessoa. Da mesma forma que os católicos são obedientes a, ao que diz a igreja católica, os protestantes, ao que dizem as inúmeras igrejas protestantes, os comunistas, o que dizem Marx, Lenin, Trotsky, Mao Tse Tung e assim por diante, nós anarquistas vamos ser obedientes. Ao que diz o Bakunin, ao que diz o Malatesta, ao que diz o Proudhon, mas é lógico que a gente nunca vai achar que isso é obediência. Porque nós somos anarquistas, nós somos diferentes, nós somos o bam-bam-bam, nós somos o legal da sociedade. Então tomem muito cuidado. Os anarquistas têm princípios. Eles não têm dogmas. Por quê? Porque nós somos contra a obediência. Nós não queremos que as pessoas sejam obedientes. Isso não significa que as pessoas não têm que aceitar princípios. Mas elas só vão aceitar os princípios se elas entenderem o motivo da existência desses princípios. E eles só vão entender o motivo da existência desses princípios se colocarem eles na prática. Caso contrário, pessoal, nós vamos ser o quê? Dogmáticos. Vamos aceitar aquilo porque nos falaram que aquilo é ser anarquista. Bem, eu enquanto anarquista não penso assim. Por isso, faço críticas até os próprios anarquistas. Faço autocrítica com os princípios. Porque uma coisa não espera de mim. Obediência. Mesmo que seja aos princípios anarquistas. Então é isso, pessoal, que eu queria discutir um pouco com vocês. Um abraço a todos e todas.